呐，爱记起赞、够起订阅，先刷介绍和你所有嘅朋友哦。我们现在在韩国了，然后我们明天呢要看棒球赛，现在先出来觅食。嗯，要泡菜就要汤汤汤，没来。刚刚整个就要丢进去，我以为跟台湾一模一样。他的蛋你可以得了啊！我店员笑一下说：“嗯。”嘿，大家好，我是美食水甜甜。看说我现在非常的兴奋吗？为什么？因为我今天要来看我在海外看的第一场棒球赛，在韩国，而且是 N L B 的赛。今天呢，是哪一队对上哪一队？是道奇队对上教师队，道奇队大家知道有谁吗？就是有大谷翔平。Oh my god！ 我现在呢非常兴奋，所以我们等一下呢带大家顺便来看一下在韩国棒球场里面有什么东西吧。顺便跟大家分享一下我看棒球的起源，就是安达充的邻家女孩，年代虽然有点久远，但是非常好看，推荐给大家。N O B 的经典海外赛 ，Go！ 给大家看一个大 logo， 超近。你有看到吗？嗯，有点干。我们现在已经在棒球场里面了。这次的比赛呢，是由韩国酷胖不累酷流影音线上独家转播，所以韩国朋友如果想看的话，就可以在上面看哦。然后呢，我发现里面呢有很多 BHC 可以买，然后还有很多啤酒，有的没的。但是我刚刚买了 BHC， 我觉得咬起来有点微干，但是没有关系，你知道为什么？因为赛事好看之外呢，这是我姐代言的。我姐是谁呢？全智贤。我被被打，全千。棒球赛结束了，虽然说道奇队输了，但没有关系，因为我觉得非常的精彩，因为那个比数就是你知道，一直有一种、欸。然后还好小时候有看《邻家女孩》，跟我以前在读护理学校的时候，体育老师很喜欢棒球，有帮我们同学啊，就是互相分两组打棒球比赛，所以算是很可以融入其中。因为我在韩国看嘛，所以呢。我就发现，只要是韩国的打击手要出来的时候，所有的韩国的人全部都会站在那个走道上，然后大喊他们的那个国家选手的名字。我觉得还蛮热血的。啊
是不是以为我们这支影片打完半球就结束了呢？没有。我们这一次呢，特别跟酷鹏申请要来拍他们的员工餐，我只能跟他们说，双溪在双溪非常的感谢他让我们拍。酷鹏呢，他是一个跨国的电商企业，他总部在美国的西雅图，他在台湾呢提供的服务有火箭速配跟火箭跨境的一个服务，但是我们现在在韩国嘛，韩国的话它就有美食外送、串流影音跟物流仓储。火箭速配呢，就是它满四百九就免运，然后你可以今天订，明天就到，非常的快。然后火箭跨境的话呢，它有数百万种的美国跟韩国的商品，而且它的价格跟当地没有差到非常多，所以我个人非常的常在上面买一些泡面之类的，因为就是很划算，然后又有很多台湾比较少见的一些商品，大家可以在线上购买看看。然后我们现在呢，已经在他们的员工餐里面，他们有分两区 ，A 区比较多元，然后 B 区的话就是专门博韩食。我们就一起来看一下里面究竟有哪些东西吧。我们现在在 B 区 ，B 区这一区呢是韩食区，我最兴奋的一区。我觉得我现在很像酷酷的员工。这是什么？这里的员工好漂亮哦！因为他们这边呢有很多国家的员工，所以他们这边还有专门从印度员工的食物在这一区。我超想要泡泡面，但是它这个是只有早餐才有供应。这边有个小火箭哎，现在科技真是进步。A 区这边的话就比较 international 一点。耶！我现在已经端好 A 区跟 B 区的食物了，你知道有饭有肉又有菜，我觉得哇。而且他们这里我觉得有点像好事多，因为他们还有那种专门就是否很多蔬菜的，或者你要健身，可能就是地瓜跟蛋那一种类型的。本身算是喜欢淀粉类的，所以我就选了它的冷面跟它的韩食。我先来吃这个冷面，因为我们是一点来拍嘛。我们刚刚十二点半到的时候呢，人真的超级多，所以就代表他们的员工餐很合他们的员工的口味。有没有？哇，这个。他们这样一个 set 啊，是四千五百块韩币，否员工，然后折合台币大概一百零七块左右，我觉得还蛮划算的，因为他们在这个区块有淀粉、有肉，然后又有菜，啊，这个扁块真的是，我可以的，嗯，好吃啊！我本来是想说，因为通常如果是员工餐的话，这种类型比较不会讲究，但它的冷面呢，非常的 Q， 而且它的调味清爽，但是又厚实的那种酱料。我觉得还不错哎，而且它的蔬菜很多，你在咬的时候就是还咬得到它那个面的口感，跟生菜是脆脆清脆的那种口感，清爽。有蛋基本上就变套餐了。我会是韩国哇！我跟你讲，我刚刚一下来的时候就发现，哇，这里员工都。很漂亮，然后又很帅，就是你知道，下来说，其实我应该要先研究食物有什么东西，啊，但我眼睛就会不小心瞄到座位，就说哇，好帅。如果在这里上班，我应该每天都会下来吃员工餐。但这搭配本人觉得神秘了一点，它这个是冷面配上炸猪排，我觉得超酷的，有一种韩式加日式的合合集。嗯，这有比较油一点点哦，油的好。因为我刚刚发现他们的食物非常的健康，然后它里面有气，油腻腻的再配上这个，刚刚好。感觉它有放些蔬果下去调味，有一种清爽的香味。嗯，这个我喜欢，这吃完不会有什么负担感。然后这是 A 区的三明治 ，A 区其实蛮多那一种，就是像这种盒装的蔬菜啊，或者是餐盒等等的。然后它上面还有他们的那个酷鹏的一个 logo 在这里。
欸，如果我公司是这一种，还可以很多蔬菜给你做选择，你减肥的时候又不用担心，有没有觉得蛮贴心的？还是你会觉得过于健康？因为它那里蔬菜量真的多到，我觉得我好像蛮适合在这里生存的。哇，好像是晒白味哦，看到我吃的真的很清爽，然后它真的有点辣辣的、奶奶的、甜甜的，但它的那个面包没有那种湿气味。我但它里面辣椒蛮辣的，挑出来。我们那里刮冰到一堆，那一块炸的、啊，那是那个海鲜口味虾饼，里面还有虾子本人在这。好，我们 A 区结束了，我们要回到我们的韩国 Korea food。B 区韩食它是拌饭，大家它的饭呢特别的突，是不是太大？怎么会这么大一坨？然后我们再加上我们这个酱，不要放太多，怕太辣。我们先拌一下，哇，这个怎么这么大一坨？那个碗它是给它很用力的再压下去的，搓开非常的扎实，它怕你饿。怕大家没有精神上班，我只能说人不能太贪心，你知道为什么吗？它旁边其实有小碗可以做选择，就代表说，哎，小碗其实也是半，啊，不是小碗是正常的分量，很不好办。我有办能开吗？好像没有。我们来吃看我们的第一口，我觉得可以再加一点泡菜，像这样。嗯。我觉得拌饭好吃，我觉得它放的没有点香，就口味上重，但是不会让你觉得非常的厚实。也有可能是我酱料没有加全碗的关系，但我觉得蛮好吃，因为它蔬菜量给的还蛮多的。好幸福、啊，不愧是他们自己当地的食物。哇，他们的泡菜真的会辣。我已经吃完了，现在最烦恼的就是这根究竟是什么？我们就来开来研究一下它。优优格那，我刚刚想到那一只排在那一个箱子里面究竟在干嘛？原来它是它的甜点。你吃完这个之后呢，你就需要一点酸酸甜甜来让你自己轻松一下，就是这个了。我个人觉得，我拿的 A 区跟 B 区，其实我都是拿韩食，因为本身就是蛮热爱吃韩食，所以我就觉得蛮好吃的，尤其是冷面。我不是故意一直在重复这件事情，但是我刚下来的时候呢，这里坐满的人，大家都很漂亮又很帅，就会忍不住很想坐在这里。哎，你的 MBTI 是什么？然后不知道大家整体看下来之后有没有最想要吃什么东西，或是他们的员工餐有什么事情觉得很酷的，也可以在下面留言跟我说，或者是说你们公司有一些蛮厉害的员工餐，但都没有人知道，想要分享出来的话呢，也可以在底下留言跟我说。然后我这一次呢。去看了道奇队跟教师队的比赛，也算是我台外的第一次看棒球赛。你看转播跟你在现场看的感觉不一样，因为你就是坐在那嘛，他们旁边没有什么人可以跟你一起那精神起伏。可你坐在现场的时候，大家在跟着你一起尖叫的时候，其实我就觉得那个感觉还蛮棒的。但是本身的心脏就有点没扛起，因为那个球飞到哪的时候，你就会这样，接杀。轰炸，我觉得蛮有趣的。然后大家有机会的话，也可以在现场就是体验看看棒球赛。然后大家有兴趣，也可以在酷碰线上去购买他们家的东西试试看。因为我自己蛮喜欢到货的速度非常快之外，本身算是一个欧巴上会比价，我那个价格真的是蛮漂亮的，所以大家就是可以去参考看看。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样，拜拜。